ons meer vastak, is dat ons verhoudings begin daar, vir liefdheid, en dit wat ons, of dit wat ons hoor het van Edith Fischer, die romantische liefde, is precies daar deel van die verhouding. Daar is een hele cirkel van verhouding, wat ons moet ingroei. En nou, het ons niet een romantische liefde. Die probleem is met iemand wat echt breek leef, is die volgende, is met geen verhouding gaan in die diepe nie. Die oomlik as die verhouding na die verliefdheidsfase ingaan en het raak en mag strijk, so kan die volgende een om een lekker gevoel mee te heen. En ons, en nou hier is die hart sê, ons groei nie as mens nie. Ons groei nie as mens nie. En ek kan nie vir julle sê, hoe verkeer ek het in echtscheiding sien, dat een man en vrou sky, uit die hevelik uitkom, en nou wil hulle, moes nou een nieuwe verhouding begin, en hulle bring al die begraasie, al die dele van hulle mensies, wat nie gegroe het nie, wat nie verander het nie, wat nie aangepas het nie, nou gaan hulle in die nieuwe verhouding in, en nog steeds een stik in die mens, nog steeds een onvolkome mens, want daar het nie wasdom plaas gevind. So jylle sal sien, hier is die Imago program, jylle kan op die internet ook gaan kyk, die Imago hewelings program, dit is een kurs die jylle kan doen, jy kan ook hulle materiaal nog goed bestel, Imago, het kom van Image, I, M, A, G, O, Imago. Nou in enige verhouding, het ons die verliefdheidsfase, ons blind is, chemische reaksie, dan die machtsstrijdsfase, waar ons dan begin stoei en strui, wat weet wie, wie krijg dan die jaar, wie so, so, kan ons in die high five koop of nie, wat gaan nou aan, en ons, en ons stoei, nou wat gebeur, in die, in die, in die machtsstrijdsfase, is dat die meeste van ons hak daar vast, en omdat ons nie genoeg konflik hanteren technieke ken nie, hoog of my, baie klinies, Ons sê dis, ja, ons kan nie beklein nie. Die punt is, jy is net bang vir dit wat jy nie kan hanteer nie. Jy is net bang vir slang, omdat jy nie weet hoe met om te werk nie. As jy vir een slang temmer gaan, kursus gaan, en hy leer hoe met die slang te werk, sê jy met die slang ook werk. Ons is net bang vir konflikt, omdat ons nie konflikt techniek en skills het, om dit rechtig te hanteer nie. En ons moet werkig hier aan werk, as oefening wat jy moet doen, is nog een kursus die op moet gaan, om die skills te kry, hoe om sinvol dier een conflict situasie te strui en te aanvaard dat die conflict sien negatief nie. Conflict is bedoel om positief te wees, want is groei. Hier is twee perspektiewe, hier is twee verskillende maniere van kyk en as ons recht dier die conflict kan werk, kan ons groei beleef en dis dan wat ons in die oorlevingsproces gaan en wat baie keer gedeer gebeur hier in die oorlevingsproces is mense letterlik hulle oorleef net in twee parallele met ander woorde, hulle ander woorde, vir my nou konflik, ons wil nou nie meer beklein nie, so die man lewe, lewe, die vrou lewe, lewe, en hulle deel nie meer nie, en weet jy wat, die verhouding gaan nooit verder, gaan nooit verder is dit nie, so wat nou gebeur, as ons sê, want ons, ons wil nie net oorleef nie, daar is nou in die oorlevingsfase, kom ons by die kese, dit is hier waar ons of sky, of bly, as ons die kese maak, maak ons daar nie die verbindenis, dit gebeur een paar keer in die verhouding, die cirkel, paar keer vir jullie. Ehm, paar mense, dit gebeur een paar keer, dat ons weer een verbindenis maak, elke keer as ons een nieuwe verbindenis maak, is daar een nieuwe bewustwording, en dit is baie interessant, dit is iets wat met alle vaders gebeur, as jy dier die conflict gewerk het, as jy dier die negatief gewerk het, kom daar een nieuwe bewustwording, dit waarvan jy gister bewust was, is nou een nieuwe bewustwording, jy sien ander, ander woorde, jy kyk ander, ons praat van die volkome transformatie proces, as ander woord, die paradigma skyf, ander woord, is een rechtige, ander manier van kyk, ander manier van sien, en dit gebeur in jou, in jou onderbewust sien, en daar bewustwording leid tot transformatie, wat leid tot die volwassen vader. Nou kan jy nie sien, dat as ons, uit verliefdheid is net die vier, wat die energie nie gang sê, dis ook om God ons so gemaakt het. Maar daar is een klomp fases en vlakke, waar ons moet groei, om as mense te verander in Godse beeld. Want dis wat God wil hebben, met in die hevelik gebeur, is dat ons mens wees, en ons verkeerde kant van ons mens wees, moet groei, en ontwikkel, so dat ons kan in die volheid kom, wat God vir ons bedoel het. Dit bring meer, dat ons uit die aard van die saak, en ek is nog steeds by voorkomen, 
dat ons moet praat oor ons woede, ons agressie. Wie van jullie weet dat dit is nog wel iets wat de verhouding kan doodmaak? Dit is woede. Ek is ontsteld, ek is ongelukkig, ek is kwaad. Nou wat interessant is, is Godman, is die sielkindige wat sy hele leven gespandeer het om video's te neem van huweliksparen, hy neem hulle op en dan neem hy wetenskapelike toetse van hoeveel sweet op die hand, palms, die hardklop wat lig, um, gezichtsuitdruk en gebare en nie meer en hy het weet en hy kan hy bewys, hy kan vir jou binnen 10 minuten kan hy enige man en vrou video type en hy sal vir jou binnen 10 minuten sê of hierdie huwelik wat de kans het hierdie huwelik en hy het een akkeraatheid van 99.2% kijk, so hy kan met baie duidelijke sekerheid kan hy sê, gaan hierdie huwelik werken nie en hy identificeer hierdie vier aspekte in die verhouding wat hy sê, as hy dit raak sien is dit baie groot gevaar tekens dat daar fout is, daar kan jy die ene sien op oor die kant temp uitdrukken, daar verachting ek sê altyd dit is daar ene wat jy in die huwelik krij wat die vrou die man laat voel dat sy loop met die doemblik rond en sy gaan enig oomlik met die doemspuit en vernietig <laughs> wie daar beleven is, neem nie sê nie, ok, goed um, dis, dis rechtig daar beleven is in die verhouding dat jy, dat jy, ek, ek eindig nou op die laatste een content waar ons um, jy, jy beleef in jou maat, jy die absolute verachting sy wil nie eens by jou wees nie, wil nie in jou raak nie wil nie na by jou wees nie, daar absolute verachting um, hou nie van jou nie al kritiek, uh, kritiek of dan gereelde kritiek interessant, dit is ook een van die die redes hoe jy weet dat jou maat is in een buiten echtelike verhouding betrok is dat hulle raak onbillik kritis uh, stonewalling is daar aangeleer waar jy raak hard, ons praat van die gezicht raak hard, wees nie meer emoties nie uh, jy het wees hoe genaamd geen emoties nie en dan verdedigen wanneer uh, of enige van die partij die heel tyd moet verdedig, die heel tyd moet rechtvaardig hoekom hulle in een verhouding is of wil bly, dit is die, die groot gevaar teken, so hanteer ons woede kwesties wat nie opgelost word nie uh, uh, kwesties wat nie opgelost word nie waardeer jylle as heveliksmaats nie word een onzichtbare kloof ek kan nie dit meer onderstreep en dat jy dit meer hoor en verstaan is dat dit wat jy nie meer deel nie kree dit wat jy nie meer deel nie, groei. Leer goeie konflikantering technieken aan en oefen om sake deur te praat, omdat jy mekaar waarachtig hoor en verstaan. Kom maar gaan vir sê, 80% van konflik is een, een probleem, ons hoor nie. Konflik hoef glad nie aan te gaan nie. Jy hoef nie eens verder te strein te stoen nie, tot iemand sê, hmm, ek hoor jy, ek verstaan. Konflik wat? Die hele gevecht, hoekom ons argumenteer en argumenteer, is dat jy hoor my nie. Jy hoor my nie. Nou, eerst altyd jou hart na die Heere en dan jou maat. Dit wat Chantal gedoen het, is dat sy, sy het gesê, Heere, jy hoor my nie, en as my man my nie hoor nie, word ek baie kwaad, maar toe sy dit in die Heere gaan vind, sy het eerst hier die saak met die Heere gaan uitwerk, en toe die Heere val oplos om te gee, en toe het sy vanuit haar verhouding met die Heere, na die verhouding toe gegaan, en dit is een beginsel van hoe ons het doen, en dan ver genoegtheid, is alleenlik in die Heere, Hanlie sê het baie mooi, God is al in die constant, jylle as ons ver genoegtheid in die mens soek, gaan die diepte leegestel raak, as jy ver genoegtheid in die huis, of in die, met kinders, en geld, en so voet soek, jy gaan dit, want is alles goed wat kan weggevat word, Ver genoeg tyd kan jy alleen nie eers in die Heere kry en dan kom maak jy vol met al die extra's. Amen. Kom ons stop daar. Hey.